আসসালামু আলাইকুম সবাই আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন ফাইনালি মিড রেঞ্জ বাজেটে স্যামসাং তাদের ফোনে মেটাল বডি ফ্রেমের পাশাপাশি ডিসপ্লে এবং ব্যাক প্যানেল দুপাশে গরিলা গ্লাস প্রোটেকশনের পাশাপাশি দুর্দান্ত লেভেলের 50 মেগাপিক্সেলের ট্রিপল ক্যামেরা সহ নিয়ে আসলো তাদের নতুন একটি ফোন যার নাম হলো স্যামসাং গ্যালাক্সি A55 5G স্যামসাং এর এই ফোনটি তাদের A50 সিরিজের গতানুগতিক যে ফোনগুলো রয়েছে A52 A52s A53 A54 তার থেকে কিন্তু এই ফোনটা डिफरेंट বাট এটা কি পজিটিভ डिफरेंट না নেগেটিভ डिफरेंट আই মিন এটা ক্যামেরা পারফরম্যান্স चार्जिंग এবং স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফিফটি ফাইভ ফাইভ জি মোবাইলটি মোবাইলটির ডিজাইন এবং আউটলুকের কথা বলতে গেলে স্যামসাং অবশেষে তাদের এই মিড রেঞ্জের ফোনগুলোতে নিম্নমালের যে প্লাস্টিকটা দিয়ে থাকতো সেটার পরিবর্তে মেটাল বডি দিয়ে এনেছে এটা আমরা অবশ্যই ভিডিও শুরুতে বলেছি তার পাশাপাশি ডিসপ্লেতে গরিলা গ্লাস ভিকটাস প্লাসের প্রোটেকশন রয়েছে এবং রেয়ার প্যানেলেও গরিলা গ্লাসের প্রোটেকশন রয়েছে তবে গরিলা গ্লাস কত নম্বর প্রোটেকশন রয়েছে সেটা অবশ্যই আমরা ক্লিয়ারলি জানি না তবে প্রোটেকশন রয়েছে সেই সাথে ফোনটাতে আবার আইপি সিক্সটি সেভেনের ওয়াটার প্রুফ সার্টিফিকেশন রয়েছে সো ভেরি ইন্টারেস্টিং আউটলুক দিয়ে আসা এই ফোনটার ডিসপ্লে সাইজ হলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চি এবং থিকনেস হলো এইট পয়েন্ট টু মিলিমিটার এবং ওয়েট হলো দুশো তেরো গ্রাম ফোনটার ওয়েট একটু বেশি এবং ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন ঠিকঠাক হওয়ার কারণে ওই ওয়েটটাও তো একটা ফিল হয় না তবে ডিসপ্লেটা সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চি সাইজের হলো চওড়ায় ডিসপ্লেটা একটু বড় সো সিঙ্গেল হ্যান্ডে ফোনটা গ্রিপ করা গেল সিঙ্গেল হ্যান্ডে আসলে কমফোর্টেবল ইউজ করা যায় না আলটিমেটলি আসলে দুই হাত দিয়ে এই ফোনটি ইউজ করতে হয় তার পাশাপাশি মোবাইলটার বাটন এবং मोबाइल फ्लैगशिपी ফ্ল্যাগশিপ ক্যাটাগরির ফোনগুলোতে আসলে ইউআইতে কখনোই আমরা প্রবলেম পাইনি সো এই ফোনটা তো ইস্যুসটা আমরা পাইনি এবং এই ফোনটার ডিসপ্লেটা হলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চি সাইজের সুপার অ্যামোলেট প্যানেল ডিসপ্লে সাথে অ্যাডাপ্টিভ ওয়ান টোয়েন্টি হাজ ডিফ্রেশ সেট রয়েছে এবং এইচডিআর টেন প্লাসের সাপোর্ট রয়েছে এই ফোনটার ডিসপ্লে রেজুলেশন হলো তেইশশো চল্লিশ বাই এক হাজার আশি পিক্সেল এবং ডিসপ্লের পিক ব্রাইটনেস হলো এক হাজার নিচ তবে আমরা আউটডোর ইউজ করতে যাই যেহেতু সুপার অ্যামোলেট প্যানেলের ডিসপ্লে দ্যাটস ওয়াই ব্রাইটনেসটা ওভারঅল এত ভালো প্যানেল হওয়ার কারণে একটু বেশি ব্রাইটার লাগতেছিল সো আমরা আউটডোর ইউজ করতে যাই এক হাজার নিচ হওয়ার পরও খুব একটা কোনো ধরনের লো ব্রাইটনেস জনিত প্রবলেম পাইনি ইনফ্যাক্ট আমরা আউটডোরের ছবি তুলতে যাও কোনো ধরনের কোনো লো ব্রাইটনেস জনিত প্রবলেম ফেস করিনি এছাড়াও মোবাইলের ডিসপ্লেটা চার দিক থেকে অলমোস্ট সমান অর্থাৎ সিমেট্রিক্যাল টাইপের চিন্তা একটু মোটা যদি আপনি সিমেট্রিক্যালের সাথে কম্পেয়ার করেন বাট খালি চোখে সেটা বোঝা যায় না এবং ডিসপ্লে ঠিক উপরে সেন্টারে রয়েছিল পাঁচশো সেলফি ক্যামেরা এবং মোবাইলটিতে রয়েছিল হোয়াইট ওয়েন এল ওয়ান এর সাপোর্ট মোবাইলটার রেয়ার প্যানেল রয়েছিল ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ যার মেইন ক্যামেরাটা হলো ওয়ান পয়েন্ট এইট অ্যাপার চারের পঞ্চাশ মেগা পিক্সেলের ওয়াইএস ক্যামেরা দেন আরেকটা ক্যামেরা হলো বারো মেগা পিক্সেলের টু পয়েন্ট টু অ্যাপার চারের আলট্রা ওয়াইট ক্যামেরা এবং সর্বশেষ ক্যামেরাটা হলো ফাইভ মেগা পিক্সেলের টু পয়েন্ট ফোর অ্যাপার চারের ম্যাক্রো সেন্সর ক্যামেরা এই ফোনটা রেয়ার প্যানেল থাকে ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিগুলো পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে কালার ডিটেলস যথেষ্ট ভালো ছিল ছবির শার্পনেসও আমরা কোনো ধরনের কোনো ঘাটতি পাইনি যদি আমি এই বাজেট বিবেচনা অন্যান্য ফোনের সাথে কম্পেয়ার করি তার পাশাপাশি পোর্ট্রেট মোটের ডাইনামিক রেঞ্জ যেমন ভালোভাবে কভার করছিল এস ডিটেকশনটাও নাইসলি ধরে রাখতে পারছিল ওভারঅল এই ফোনটা রেয়ার প্যানেলে ক্যামেরাগুলো পারফরমেন্স খুবই ভালো লেগেছে সেই সাথে আলট্রাওয়েট ক্যামেরার ছবির পারফরমেন্সও যথেষ্ট ভালো ছিল ম্যাক্রো সেন্সর ক্যামেরা দিয়ে আমরা বেশ নাইস ছবি ক্যাপচার করতে পেরেছি এবং এই ফোনটার রেয়ার প্যানেল থাকে মেইন ক্যামেরা দিয়ে হাইয়েস্ট ফোর কে থার্টি এফপিএস এ ভিডিও শ্যুট করা যায় আমরা টেন এইটি পি সিক্সটি এফপিএস এ ভিডিও শ্যুট করেছি মোবাইলটির ক্যামেরাতে ওয়াইএস থাকার কারণে আমরা বেশ স্টেবল পারফরমেন্স পেয়েছি রোলিং শাটার জনিত কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম পাইনি একদম যারা ব্লগিং করেন তাদের কাছে এটা একটা আদর্শ ফোন বলতে হচ্ছে এই বাজেট বিবেচনায় তার পাশাপাশি এই ফোনটাতে নানা রকম এক্সট্রা আর অনেক ফিচারের মাধ্যমে ভিডিও শ্যুট করার সুবিধা রয়েছে এই মোবাইলটার ফ্রন্ট ফেসে রয়েছিল টু 
32 অ্যাপারচারে 32 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা এবং এই সেলফি ক্যামেরাতে তোলা যদি আমি ছবির পারফরম্যান্সের কথা বলি আমাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে যখন আমরা ডেলাইট কন্ডিশনে ছবি তুলেছি তখন আরো বেশি ভালো পারফরম্যান্স পেয়েছি ছবির ডিটেইলস অনেক নাইসলি ক্যাপচার করতে পারছিল অনেকটা পাঞ্চি লেগেছে আমাদের কাছে কালার টোন তার পাশাপাশি পোর্ট্রেট মোডে এজ ডিটেকশন খুব নাইসলি করতে পারছিল ডাইনামিক রেঞ্জও খুব ভালোভাবে কভার করছিল ওভারঅল এই ফোনটা সেলফি ক্যামেরা থেকে হালকা একটু কালার বুস্ট করে দ্যাটস ওয়াই যারা আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ার এডিট টাইপ ছবি পছন্দ করেন তাদের কাছে এই ফোনটা সেলফি ক্যামেরা পারফরম্যান্স খুবই ভালো লাগবে সেই সাথে এই মোবাইলটাতে ক্যামেরা টু এপিআই সাপোর্ট নেই সো আপনি চাইলে ইন ফিউচারে এই মোবাইলটাতে ম্যানুয়াল ক্যামেরা অর্থাৎ জি ক্যাম ইউজ করতে পারবেন না দেন এই ফোনটার স্পিকার পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে ফোনটা আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট ভলিউম স্পিকার থেকে কোনো ধরনের কোনো ডিস্টরশনে দেখা পাই নাই সাউন্ডের বেস একদম নাইস ছিল ক্রিসপিনেস এবং বেস দুইটার ব্যালেন্স একদম পারফেক্ট ছিল ওভারঅল সাউন্ড শুনে এই ফোনটার স্পিকার থেকে আমাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে দেন এই ফোনটাতে রয়েছিল ফাইভ থাউজেন্ড মিলিয়ন প্যারের ব্যাটারি সাথে কোনো চার্জার না থাকলে এই ফোনটা হায়েস্ট পঁচিশ ওয়াটার চার্জার সাপোর্ট করে আমাদের কাছে যেহেতু পঁচিশ ওয়াটার চার্জার নেই আমরা আঠারো ওয়াটার চার্জার দিয়ে চার্জ দিয়েছি ফোনটা চার্জ হতে অ্যারাউন্ড আড়াই ঘন্টার মতো সময় লাগে স্যামসাংয়ের ফোন চার্জ হতে একটু বেশি সময় নেয় সো এই ফোনটা অ্যাজ ইউজাল অন্যান্য স্যামসাং ফোনের মতো একটু চার্জ হতে বেশি সময় নিয়েছে তবে একবার চার্জ করার পর এই ফোনটা আমরা হালকা পাতলা বেসিক ইউজ করে প্রায় দুই দিনের কাছাকাছি চার্জ ব্যাক আপ পেয়েছি দুই দিন না আর একটু কম হবে মানে দেড় দিনের থেকে একটু বেশি চার্জ ব্যাক আপ পেয়েছি এবং যখন আমরা এই ফোনটা অনেক এক্সট্রিম ইউজ করেছি তখন এই ফোনটার স্ক্রিন অনটাই মতো চার্জ ব্যাক আপ পেয়েছি অ্যারাউন্ড ছয় ঘন্টার মতো এই ফোনটাতে প্রসেসর হিসেবে রয়েছিল এক্সিনোসের ওয়ান ফোর এক্স জিরো প্রসেসর এটি একটি অক্টোকর প্রসেসর জিপিউটা হলো স্যামসাংয়ের এক্স ক্লিপস ফাইভ থার্টি মোবাইলটির আন্তর্জাতিক স্কোর পেয়েছি আমরা ছয় লাখ একাশি হাজার পাঁচশো চব্বিশ সেই সাথে মোবাইলটার বেঞ্চমার্ক স্কোর টেস্টের রেজাল্ট আমরা স্ক্রিনে শেয়ার করে দিয়েছি ফোনটার গেমিং পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে ফোনটা দিয়ে আমরা পাবজি গেমসটা প্লে করেছি মোটামুটি বেশ ভালো গ্রাফিক সেটিংয়ে এই ফোনটা গেম প্লে করেছি গেমিং পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে যেহেতু ডিসপ্লেটা একটু চওড়া সো গেমিং করে একটু এক্সট্রা মজা পেয়েছি আমরা আর কালার অ্যাকুরেসি অনেক ভালো যদিও পাবজিতে অ্যাকচুয়ালি কালার অ্যাকুরেসির কোনো কাজ নেই তারপরও আমরা গেম প্লে করার সময় গ্রাফিক্স কোয়ালিটি বলেন জায়রো ডিলি নিয়ে কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম পাই নাই ইনফ্যাক্ট লং টাইম পাবজি গেমসটা খেলে আমাদের খুবই ভালো লেগেছে তবে একটা বিষয় হলো গেম প্লে করার সময় ফোনটা হিট হয় কিন্তু হিটিংয়ের সময় ফোনে আই মিন গেম খেলার সময় কোনো ধরনের কোনো ল্যাগিং বা ফ্রেম ড্রপের দেখা পায়নি অপর দিকে ফোনটা দিয়ে আমরা যখন অ্যাশফন অ্যান্ড গেমসটা খেলেছি এই ফোনটার কালার ডিটেলস এবং অ্যাকুরেসি ভালো হওয়ার কারণে অ্যাশফন অ্যান্ড গেমসটা আমরা খুব মজা পেয়েছি খেলার সময় একদমই ল্যাগিং ফ্রেম ড্রপ কোনো কিছু দেখা পায়নি আপনারাও যারা অ্যাশফন অ্যান্ড টাইপ গেমস পছন্দ করে থাকেন মানে হেভি কালারফুল গেমস তাদের কাছে এই ফোনটার অ্যাশফন অ্যান্ড গেমস খেলে ভালো লাগবে তার পাশাপাশি এই ফোনটা দিয়ে আমরা ই ফুটবল গেমসটাও খেলেছি সেটাও যথেষ্ট ভালো লেগেছে কারণ একটু আগে যেটা বললাম যেহেতু ফোনটা একটু চওড়া বেশি সো ফুটবল টাইপ গেমস যেহেতু একটু বড় ডিসপ্লে হলে সুবিধা হয় সো এই ফোনটাও সেম আমরা একটু সুবিধাই পেয়েছি ফুটবল গেমসটা খেলে এবং ভালো লেগেছে যাই হোক এই ফোনটা যদি আমি প্রাইসের কথা বলি আমার কাছে থাকা এই ফোনটা আসলে আট জিবি র্যাম একশো আঠাশ জিবি স্টোরেজ ভেরিয়েন্টে যার র্যামের টাইপ এল পি ডি ডিআর ফাইভ এবং স্টোরেজটা হলো ইউএফএস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেই সাথে এই ফোনটা যদি আমি প্রাইসের কথা বলি এই মুহূর্তে অ্যাবনর্মাল প্রাইসিং আছে বাট খুবই সুন এক সপ্তাহ থেকে দশ দিনের মধ্যে এই ফোনটা আপনারা আটত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন যাই হোক এই ফোনটার এতক্ষণ আমরা অনেক কিছু আলোচনা করলাম সারফেস লেভেলে বাট এখন এই ফোনটার অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইউজ করতে যে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল সেটা শেয়ার করব প্রথমে যদি আমি এই ফোনটার ল্যাকিংসের কথা বলি নাম্বার ওয়ান এই ফোনটার চার্জ হতে একটু সময় নেয় যেটা আমরা স্যামসাং গ্যালাক্সি এ থার্টি ফোরের ক্ষেত্রে দেখেছি যে চার্জ হতে নর্মাল অন্যান্য অ্যান্ড্রয়েড ফোনের থেকে বেশি টাইম নেয় এটা তো নেয় তার পাশাপাশি এই ফোনটার চারদিকে যে এজগুলো রয়েছে মানে বডির এটা কিন্তু যথেষ্ট ধারালো মানে অনেক সময় হাতে ব্যথা লাগে যদি আপনি খুব জোরে ধরেন আপনি একটু ব্যথা ফিল করবেন সো আপনার সাথে অবশ্যই একটা ব্যাক কেস ইউজ করতে হবে এই জিনিসটা আমার ভালো লাগে না দেন এই ফোনের সাথে যে প্রসেসরটা এসেছে এক্সিনাস ওয়ান ফোর এইট জিরো স্যামসাংয়ের নতুন একটা প্রসেসর বাট প্রসেসরটা খুবই খুবই ভালো মানে থার্টিন এইটির থেকে এই ফর্টিন এইটির প্রসেসরটার পারফরমেন্স আমরা অনেক দিক থেকে ভালো পেয়েছি বাট স্টিল এই প্রসেসরটা অর্থাৎ এই ফোনে এই প্রসেসর থাকার কারণে ফোনটা একটু হিট হয় হিটিংয়ের পরিমাণটা আগে যে এক্সিনোস প্রসে
Pixel phone camera ups and down kore. So Pixel theko ei phone er camera performance amader kache khubi bhalo rekheche. In fact selfie camera o khubi khubi bhalo. Ebong gaming performance o kintu jotheshto bhalo. Amra jodi Samsung Galaxy A35 ba A55 er sathe jodi eta compare kori tahole amader kache mone hoyeche je ei phone tar gaming performance much more better because 1380 Exynos er je processor chilo tar theke 1480 processor er GPU ta onek improve that's why gaming performance ta onek bhalo peyechi. Tobe heat hoy etai ekta strong lackings ebong shei sathe ei phone tar UI onek smooth ar Samsung onek long time security provide kore onek bochor Android update dey ogula ni ashole notun kore kichu bolar nei ogulo kintu onek important at least Android phone use kora shomoy jai hok overall jodi ami boli ei phone ta ashole kader jonno kena uchit hobe number 1 mane prothome jeta bolbo seta holo jate camera onek important OS chaachchen mane stable video shoot koren vlogging koren tar pasapashi halka patla gaming koren extreme gaming na ebong kichu din apni wait korte chan mane wait korle apnar jonno somoshsha nai tara chaile ei phone ta jokhon price ektu right line e ashbe mane ekhon to abnormal line e ache proper line e jokhon ashbe 38000 taka paoa jabe তখন আপনারা এই ফোনটা কিনতে পারেন আমি আবারো বলতেছি 40 থেকে 50000 টাকা বলেন 32 থেকে 40000 টাকা বলেন এই বাজেটে এটাই সবচেয়ে বেস্ট ক্যামেরা ফোন লেগেছে আমাদের কাছে সো এই তাহলে আমাদের ভিডিও কেমন লাগলো আপনাদের কাছে Samsung Galaxy A55 5G অর্থাৎ এই ফোনটি সেটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওর নিচে কমেন্টস করে জানাবেন সো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ইনশাআল্লাহ দেখা হবে ফিউচারে